தெரிஞ்சது <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> இவள எப்படி வேணாலும் கண்டிக்கிறதுக்கு நேற்று உரிமை உண்டு என் ஆத்து பிரச்சனை யாரும் தலையிடாது ஓஹோ நீ உங்க தோப்பரா கிட்ட சொல்ற அதே பதில நான் திருப்பி சொல்றேன் என் ஆத்து வேற பாக்கறதுக்காக நான் போனேன் இதுல தலையிட உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு இல்லடி இன்னையோட எல்லா உறவும் அறுந்து போச்சு ஆனா அக்ரஹார மொத்தத்துக்கு அது தெரிய வேண்டாம் அதனால தான் நடுத்தரங்களை வச்சு பத்து பண்றேன் பெரிய தர்மகர்த்தான் மாத்திர பேர் இருக்கு பெருமாளுமா ஒரு பாவம் பண்ணாத இந்த குழந்தைக்கு பத்து பண்ண போறேன்னு சொல்லி அலையே எல்லா பாவத்தையும் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் முதல்ல எனக்கு பத்து பண்ணி சொல்ல ஒன்னு <laughs> காலையில இங்க வந்துட்டு போனதுக்காக ஐயர் அவ தலையில தண்ணி ஊத்தி துரத்தி விட்டுட்டாராம் ஈர புடவையோட இங்க வந்து நின்னுச்சு உள்ள வாமான்னு கூப்பிட்டேன் மாட்டேன்னு எங்கிட்ட ஒரு மாசு புடவை மட்டும் வாங்கி கத்திட்டு அங்க போய் அக்ரஹாரம் அர்ஜுன வளவுக்குள்ள வந்திருக்கு எல்லாம் அந்த பச்சை மலை சாமிக்கு தான் வெளிச்சம் சாமி வாடகை கொடுத்த ஐயர் நமக்கு எல்லாம் எவ்வளவு உதவி செஞ்சிருக்காரு அவரு பொண்ணு ஆதரவு எல்லாம் வந்து நிக்கும் போது சும்மா எப்படி பாத்துட்டு இருக்கிறது அதுதான் வாடகை வேண்டாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நீங்களே தங்கிக்குமான்னு சொல்லிட்டேன் அம்மா சும்மா தங்கி என்ன பண்ணுவாங்க அதனாலதான் குடித்தன மன்றத்துக்கு பாய் தலகாணி ஸ்டவ் இது மாதிரி எங்களால முடிஞ்ச அளவு கொடுத்துருக்கோம் ஐயர் உங்களுக்கு எல்லாம் செஞ்ச உதவியை மறக்காம நீங்க அந்த பொண்ணு கிட்ட இவ்வளவு தூரம் அன்பா நடந்திருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி ஆனா தயவு செஞ்சு யாரும் தப்பா நினைக்காம அவங்கவும் கொடுத்தத அவங்க உங்க வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போங்க வீட்டுக்கு போல நம்ம வீட்டுக்கா உன் வீட்டுக்கு மாட்டேன் நீ கப்பா இல்ல அம்மா இல்ல வீடு இல்ல நான் இங்கும் வர போறதும் இல்ல பாரு பாரு புருஷம் பண்ண சத்தியத்துல கொண்டாட்டிக்கும் பங்கு இருக்கு அதனாலதான் உங்க ஆத்துக்குள்ள வராம நான் இங்க ஒதுங்கி இருக்கேன் முடிஞ்சா போஜனத்துக்கு வழி பண்ணுவோம் இல்ல அது கூட வளா இருக்கா அடம் பிடிக்காத பானு நான் உங்க அப்பாட்டு பேசி சமாதானப்படுத்துறவா பால் நீங்க பேசாதீங்க கிருஷ்ணையர் கல்யாணத்திலே நீங்க தான் கலாட்டா பண்ணீங்க இப்ப இந்த நாரதர் வேலையை நீங்க தான் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க நாரதர் கலகம் அம்பேல் தான் முடி அடம் பானு நான் வரலன்னு சொல்லிட்டேன்ல டே டே இருடா அக்ரகாரத்துல அவங்க சாதிகாரங்க எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் சொல்லி கூட கேட்காத ஐயர் நீ சொன்னா மட்டும் கேட்டா போறாரு ஆட்டையும் மாட்டையும் கூட ஒரு பக்கமா பொத்தி தாண்டா ஓட்டிட்டு போறாங்க ஆனா ஐயர் நீங்க அவளை ஒரு பொண்ணு கூட பாக்காம தெக்கை வடக்கு இந்த திருப்பி திருப்புறீங்களே எல்லாம் சரிமா ஆனா நான் இவ்வளவு இவ்வளவு பக்கத்துல வச்சுட்டு இருந்தேன்னா அப்புறம் நான் பண்ண சத்தியத்துக்கு என்ன அர்த்தம் வேண்டாம் கண்ணு எல்லாம் இருந்து சாப்பிடாம இருந்தா தாண்டா அதுக்கு பேரு உண்ணா வருதான் 
எதுவுமே இல்லைன்னு சும்மா இருந்தோம்னா அதுக்கு பேர் பட்டினி இதை விட இன்னும் தெளிவா ஏ லெவலுக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் கேளு கோயில்ல குறுக்களா இருந்துட்டு குடிக்காம இருக்கிறது பெரிய கட்டுப்பாடு இல்ல சாராயக்கடையிலேயே வேலை பார்த்துட்டு குடிக்காம இருக்கிறானே உண்மையிலேயே அதுதாண்டா கட்டிக்காரீங்க நடக்கிறதெல்லாம் உனக்கு ரொம்ப இலக்கணமா தெரியுதா முதல்ல அவ கேக்குற பாயிண்ட்டுக்கு பதில் சொல்லுவோம் பத்து நாள் நான் இங்க தங்குறேன் எனக்கு தொடாம இருக்க முடியுமோ முடியவே முடியாது பத்து நாள் இல்ல பத்து மாசம் ஆனாலும் நான் உன்னை டச் பண்ண மாட்டேன் சும்மா எதுக்கு வெட்டி வாய் வேற ஏதாவது விஷயத்துல சத்தியம் பண்ண கண்ட்ரோலா இருக்கலாம் ஆனா இதுல இருக்க முடியுமா முடியாது அதுலயும் நீங்க வேற சபல கேஸ் எது சபல கேஸா ஏண்டே உங்க அப்பா நான் தான் பாத்துட்டு இருக்கும்போது என் கண்ணத்துல கிஸ் பண்ணது நீ ஏன் நானா கேண்டா மாதிரி கல்யாணத்துக்கு முன்னால ஓன் சம்சாரம் கூட ஏன் சம்சாரம் மாதிரி இத பாரியா இத்தனை பேரை சாட்சி வச்சுட்டு நான் ஒரு மூணு மாசம் இந்த குடிசையில தங்குறேன் உண்மை நீர் என தொடாம இருந்துட்டேனா ஏமா அடுக்கல சுத்தமா கழுவி வச்சிருக்கேன் ஏன் சோராக்கல ஆக்க விட்டா தானே என்னத்த ஆக்க விட்டா தானே சாயங்காலம் வள வச்சேன் உன் பொண்டாட்டி பத்திரகாளி மாதிரி எங்க இருந்து வந்து நான் மருமகன் எதுக்கு இருக்கிறேன் ஒழுங்கா மரியாதை எல்லாரும் அங்க வந்து சாப்பிடுங்கன்னு வள வச்ச பாத்திரம் மண்டத்துல இருந்து காய்கறி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் அள்ளிக்கிட்டு போயிட்டா ஓஹோ அப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் அங்கதான் போய் சாப்பிட்டு வந்தீங்களா ஆமா நெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சாப்பாட்டு விஷயத்திலேயே என் மருமகிட்ட இவ்வளவு வித்தை இருக்குதுன்னா இவன் குடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் போட போய் சோத்தையாவது அக்கம் பக்கம் எல்லாரும் முடிச்சுட்டு நம்ம வாசல தான் பாத்துட்டு இருக்கா நீயே தப்பு பண்ண நினைச்சா கூட முடியாது பேசாம சாப்பிடவா தேவையில்ல நான் பட்டி கிடக்கா அடையாண்டா இன்னைக்கு கிரக பிரவேசம் முத முதல்ல புருசனுக்கு ஆக்கி போட்டுதான் சாப்பிடணும் மத்தியானமும் சாப்பிடல இப்பவும் இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு சாப்பிடாம பட்டியா இருக்கு அதுக்கிட்ட ஏண்டா யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்க போய் சாப்பிடுவா ஐயோ இவ்வளவு பத்தி உனக்கு தெரியாதுமா அங்க போனா ஏதாவது குட்டி காலாடா பண்ணுவா வேணா நீ அந்த வாசல வந்து உட்காரு நான் உள்ள போய் சாப்பிடுறேன் அதான் எல்லாரும் நம்மளே பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்களே நான் வேணா இந்த வாசல உட்காந்துக்கிறேன் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீ விஷயத்தை சொல்லு எனக்கு எந்த அளவுக்கு பக்குவம்னு அப்புறமா நான் காமிச்சேன் ஓகே பசுமாடு எப்படி கத்தும் பசுமாடு அம்மோ கரெக்ட் 
அது ஏன் அப்படி கத்துது அதுக்கு பசி பச்சை புல்ல இல்லனா புண்ணாக்கு தேவை அதுக்காக அப்படி கத்துது குட் மா அது கொஞ்சம் பீனி கூட கத்துனா சீலி கண்ணு குட்டிக்கு பசி அதுக்கு பால் குடுக்கணும் அதுக்காக அம்மா அப்படி ஃபீலிங் கூட கத்துது வெரி குட் டோன்ட் டச் மீ கம் டு தி பாயிண்ட் மான கத்துனா தனக்கு பசி மா அந்த கொஞ்சம் பீனி கூட கத்துனா கண்ணு குட்டிக்கு பசி எக்ஸாக்ட்லி ஆனா இந்த கத்தல் எப்படி இருக்கு இது வேற மாதிரியா அடி வயித்துல இருந்து சத்தம் வருதே அந்த ரெண்டு கத்தலுக்கும் இந்த கத்தலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கோனோ you are also lot of differences there no yes why தனக்கு பசினு கத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தன்னுடைய குழந்தையான கன்றுக்கு பசினு மா ஃபீலிங் கூட கத்தியே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா அது ரெண்டும் இல்லாம அடி வயித்துல இருந்து ஒரு மாதிரியா மா அப்படி கன்ஃபியூஷா சத்தம் வருதே ஏ ஏ அறிவு கெட்டவன உங்க நாளை அக்கம் பக்கத்துல யாரையும் தூங்க விடாம பசுமாடு இப்படி கத்திக்கிட்டே இருக்க நீ மட்டும் ரெண்டு பொண்டாடி கட்டிக்கிட்டா சரியா போச்சா அப்பப்ப பசுமாட்ட காலை கிட்ட சேர்க்கணும்னு உனக்கு தெரியாது புரியுது புரியுது அந்த டாபிக்க மறந்துருவோம் நான் பெஸ்டாம் சாப்பிட்டு போறேன் இது பூனை இங்க போறாங்க அது கத்தனா கத்திட்டு போட்டோம் பேசாம கோழி என்ன அக்கம் பக்கம் எல்லாம் ஒரே சமாச்சாரத்தில் இருக்குது இன்னைக்கு எனக்கு சாப்பாடு இதோட போச்சு ஏய பாதி எழுந்திரிச்சு போற அது பாட்டுல கத்தனா கத்திட்டு போட்டோம் நான் இன்னும் கத்தல இல்ல யாரு இந்த சத்தம் எல்லாம் கேட்டா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நீயும் கத்த ஆரம்பிச்சிருவோம் எனக்கு போதும் ஏண்டா இங்க படுக்கிற வேற எங்க படுக்கிறது கூப்பிடுறது <laughs> எப்போ பிராமணம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அக்காலத்தில் நுழைய முடிதே பாவம் இவ முகனைக்கே முகூர்த்த வெத்தல பக்கம் நல்லது நடக்கிறச்சே நாளையும் அனுசரிச்சுதான் போகணும் இது வைத்தியோட ஆத்து கல்யாணம் அவனுக்கு வேண்டப்பட்டவாள அவன் கூட்டிருக்கான் அதை வேண்டாம்னு தடுக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன உரிமை இருக்கு நாம அட்சரைய போட்டு போறதான் மரியாதை அண்ணா அண்ணா அண்ணாதான் இவ்வளவு பெண்டன்னே அனுசரிச்சு போறாரு கமான் கோபால் நீங்க போய் உங்க வேலையை பாருங்க நீங்க ஒர்க் பண்ற அம்மன் கோயில்ல நகையெல்லாம் உங்க இன்சார்ஜ் தான் இருக்கு ஆமா இவாதான் கோவில் தடவ கருத்தா சார் சொந்த கோபால் நீங்க ஒர்க் பண்ற அம்மன் கோயில்ல நகையெல்லாம் உங்க இன்சார்ஜ் தான் இருக்கு வைத்தி <laughs> அவருக்கும் <laughs> 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 என்ன 
சொல்லுங்க போபால் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் ஒன்னு அவர் கூட ஆகல அது புள்ளங்க பொண்ணு போய் ஜாமீன்ல கூட்டிட்டு வந்துட்டா மன்னிக்கணும் அவ என்னோட பொண்ணு இல்ல அவனோட ஆத்து மாதிரி கோவில்ங்கிறது ஊருக்கு பொதுவானது அந்த கோவில் சொத்துலயே கை வச்சிருக்கான் அதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டாமா போய் போலீஸ் கேஸ் ஆயிடுச்சுல கோர்ட்ல பாத்துக்கு வா கோர்ட்டுக்கு போனா போதுமாங்கறே அவன ஊருக்கே தொலைச்சுறேங்கறே அம்பாள் நகையில திருட்டு போன பத்து காசு குண்டான பணம் திருடினது நாங்க படத்தை உங்களை ஒப்பிடுச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போலான்னு தான் பொறுப்பிட்டேன் நான் திரும்பி வர வரைக்கும் என் ஆத்துக்காரிக்கு உங்க வீட்டுல ஏதாவது வேலை கொடுத்து பாப்பாத்துங்க சரி சரி என்ன <laughs> <laughs> புதுசா கல்யாணம் ஆனவனி உன் வயசுக்கு என் புடவையை கட்டிக்கிட்டு இருந்தா கிளவி மாதிரி இருக்கு ஏன்பா இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வயசு பொண்ணுங்க கட்டுற மாதிரி ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பதுல நல்லா பல பலன்னு ஏதாவது கிடைக்குமா தேத்தாப்புல இருக்கிற அலுமினி பாத்திர கடையில இட்லி பாத்திர கிடைக்கும் நல்லா தான் சலிச்சுக்கிறீங்க இல்லாத பட்டவங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு வேலைக்காரமா போச்சு வாங்க வாங்க பாருங்க கம்ப்யூட்டர் பாலிஷ் இருக்கா இருக்குங்க விலை ஐநூறு அறுநூறுனா பரவாயில்லைங்களா விலைய பத்தி என்னப்பா நல்ல டிசைனா எடுத்துட்டு வாட்டு போய் ஏதாச்சும் சும்மா இருக்கும் எங்க அப்பா பத்து பட்டுருச்ச பொத்து கல்லு மாதிரி என்ன பாத்துட்டு இருந்தா ஒன்னு <laughs> 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 உங்களுக்கு அப்புறமா கூல்ட்ரிங்ஸ் ஆர்டர் பண்ணுவேண்டா கூடி ரொம்ப கலப்பா இருக்கு எல்லாத்தையும் குடுத்துடாத கடைசியில எனக்கு கொஞ்சம் கூடு நீ குடு கடைசியில குடு நான் வேணா வெயிட் பண்றேன் முதல்ல நீ அவங்க வியாபாரத்தை முடிச்சுட்டு வா ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா என்ன அந்த மாமி சேந்தாப்புல உங்க வியாபாரத்தை முடிச்சுட்டு வர சொல்லிட்டாங்க ஆஹா என்னமா எடுத்த நீ இது ஒண்ணு போதும் அத்த எதுக்கு ஒண்ணு என் ஆசைக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு எடுத்துக்க நீ சா இந்த மூணு எடுத்துக்கா ஆப்பா இந்த நாலு புடவை என்ன வில ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாமா வரவேண்டாம் <laughs> அவன் உங்க மருமகள் மகன் அப்படி நீங்க அவளை பார்த்து பெண்ணு நம்பிதான் 
சேர்த்துதான் <laughs> <laughs> இப்ப நீங்க எடுத்ததுக்கும் பணம் கொடுத்தாச்சு வலையில வாங்கிட்டு வாங்க போற வழியில பேசிக்கலாம் கொடுங்க வாங்க ஏனுங்க ஐயர்கிட்ட ஏதாவது கொஞ்சமாவது மாத்தா இருக்குதுங்களா இல்ல என்ன அதே கோபத்துலதான் இருக்காருங்களா நேத்து கூட உங்க பிள்ளையாண்ட பத்தி பேச எடுத்தேன் ஆஹ் என்ன தலையில கூட தண்ணியை ஊத்தி பத்து பண்ணிடுவேன்னு இப்படி ஒரு வரப்பான ஆளா நான் பார்த்ததே இல்ல போ பேசாம நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க ஒரு அஞ்சாறு நாளைக்கு எம்மாடி ஒரு பத்தடி முன்னாடி போய்க்கிறேன் பேசாம ஒரு அஞ்சாறு நாளைக்கு தனியா படுத்துக்குங்க ஐயர் அலமோதி ஆட்டோமேட்டிக்கா வலிக்கு வந்துருவாரு இல்லீங்க அது சரியா வராது ஏன் நமக்கு கஷ்டமோ இல்ல ஏழு வருஷமா ஏ தனியா தான் படுத்துட்டு இருக்கா சரி பேசாம ஒரு படம் தண்ணிய நீங்களே தலையில ஊத்திக்கிட்டு வெளியில வந்துடலாம் என்ன பழப்போது நம்ம வீட்டுல எவ்வளவோ தேவலப்பா கோயில் கட்டி கும்பிடலாம் விளக்கு வச்சா விட்டு போச்சுதான் நாலு கிழமை எதுவும் இல்ல ஆமா பானு ஏன் தனியா குடி வச்சிருக்கேன் உங்க ஆத்துக்குள்ளேயே சேர்த்து வச்சிருந்தா போக வர பாக்க பிடிக்க இதுக்குள்ள ஏதாவது நடந்திருக்குங்க அட நீங்க வேற எது தாப்பல குடி வச்சிருக்கே என் பையன் எகிரி எகிரி குதிக்கிறான் அப்புறம் எங்க இருந்து உள்ள தங்க வைக்கிறது அது என்னமோ தெரியலீங்க இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் என் பையன் என்னமோ அவங்க அப்ப நாட்டுமே இல்லீங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க என் பொண்ணுக்கும் சாமர்க்கிய பத்தல உங்களுக்கும் சரியா விவரம் போறல இல்லன்னா கோபால் என்ன பெரிய விசுவாம இருந்தேன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க நாங்களுக்கு என்னென்னமோ செஞ்சு பாத்துட்டோம் ஒண்ணு நடக்கிறமான் தெரியலையே என்னத்த பெருசா செஞ்சு பாத்துட்டேன் பாலு ஆத்துல விழுந்து இடுப்பு துளிக்கிடுத்துன்னு கோபாலன் கிட்ட போய் சொல்லி துளுக்கல இடத்துல கோபால் என்ன ஒத்தனம் கொடுக்க சொன்னேலா பாலு விடிய விடிய இருந்திருக்கா அப்படின்னு கோபாலன் கிட்ட சொல்லி ஒரு விக்தையும் கையில கொடுத்து அங்கங்க எதுமா தேய்ச்சி விட சொன்னா இல்லையே பின்ன எதுவுமே பண்ணாம வெறும் வாய் மட்டும் பேசிட்டு இருந்தா என்ன நடக்கும் எங்கீங்க நம்மளது எல்லாமே வெளிச்சம் உங்க அளவுக்கு சூசகம் எல்லாம் நமக்கு வருமா அதுக்கெல்லாம் ஒரு இது வேணும் இது புடிங்க நீங்க என்ன செய்ய வேணும் ஏது செய்ய வேணும் எனக்கு தெரியாது இன்னும் பத்து நாளே என் பொண்ணுக்கு அது நடந்தே ஆகணும் நீங்க நல்ல யோசனை பண்ணுங்கோ நீக்கும் ஏதாவது தோணிச்சுன்னா அப்பப்ப வந்து சொல்றேன் ஐயர் விட்டு அம்மாவை என்னமோ நினைச்சேன் ஏமாடி இவ்வளவு நேரமும் பின்னாடிதான் நின்றுகிட்டு இருந்தியா நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறதையும் கேட்டியா ஆமாங்க அவமானமா இருக்கு எங்க அம்மா இவ்வளவு பேசுற அளவுக்கு நாம ரெண்டு பேரும் போட்ட விட்டோமே கொண்டாங்க நான் இப்பவே வீட்டுக்கு போய் உங்க பிள்ளைய உங்க பிள்ளைய ஐயையா குட்டி பதினாறு அடி பாய்வே மரியாதையா இந்த ஐயர் பிள்ளைய விட்டு போறியா இல்லையா இது என்ன இதுக்கெல்லாம் அடங்க மாட்டான் எடுத்துக்கடா சூடு போட நீ முதல்ல நீங்க பாட்டுல சவுக்கு அடிக்கிற சூடு போடுறாங்க அந்த பொண்ணு உடம்பு எனக்கு ஆகுறது இந்த பொண்ணு மோகினி பிடிச்சிருக்கு பாத்தீங்களா சூடு போட்டா இந்த பொண்ணுக்கு ஒண்ணு ஆகாது மோகினிக்கு தான் வலிக்கும் கிடைக்கும் இப்ப மரியாதை நீங்க எல்லாம் இடத்த காலி பண்ணல அந்த கம்பி பிடிக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் சூடு போட்டுருவேன் சொன்னா கேளுங்க ரொம்ப கொடூரமான மோகினிங்க இப்படி எந்திரிக்குப்பா இல்லையா இந்தப்பா நமக்கு எதுக்குப்பா இந்த வீண் பம்பு வாங்கப்பா ஆமையா பா இந்த பேய ஓட்டம் வந்து இடுப்பெல்லாம் போச்சியா பேயா இது அம்மா பாடு அத்தாவுக்கு எல்லாருமே மகன் தாண்டா ஆத்தாளுக்கு இப்ப என்ன வேணும் பொண்டாட்டி என் பக்கடா கல்யாணம் முடிச்ச நாள்ல இருந்து தினதினோ ராத்திரி எல்லாம் அவளை கண்கலங்க வச்சுட்டு காலையில என் மூஞ்சில முழிக்க உனக்கு எப்படிடா மரசு வருது 
தெரியும் அத தீர்த்து வைக்கத்தான் நான் இப்ப வந்திருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆத்தா ஏதாவது பரிகார பூஜை இருக்கா இருக்கு ஆனா வெளியே யாருக்கும் தெரியாம சத்தியமான நாம ரெண்டு பேரும் மட்டும் செய்யணும் அதுக்கு என்ன ஆத்தா செஞ்சிரு டேய் கிட்ட நெருங்காதே முதல்ல அந்த கதவ தாப்பால் போடு கதவ தாள் போடுடா இல்ல ஆத்தா இங்க கையெழும்பு காலெழும்பு கபாலம் இன்னும் குட்டி சாத்தான் என்னமோ இருக்கு எனக்கு பயமா இருக்கு ஆத்தா ஆத்தா இருக்கும்போது என்னடா பயம் ஐயோ எனக்கு பயமே ஆத்தால நினைச்சிட்ட ஆத்தா ஐயோ ஆத்தா எங்க போற ஆத்தா இரு ஐயோ ஏன் கதவ 